നെക്സ്റ്റ് നമ്മളുടെ ടോപ്പിക് ആണ് ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഗ്രാഫൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏരിയ കാണാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എഫ് എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരിക്കണം കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് നോൺ നെഗറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷനും ആയിരിക്കണം ഡിഫൈൻഡ് ആണ് ഓൺ ആൻഡ് ഓപ്പൺ ഇൻറ്റർവൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ ആൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എന്നുള്ളൊരു ഇൻറ്റർവലിനകത്ത് കണ്ടിന്യൂസും നോൺ നെഗറ്റീവും ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എഫ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സപ്പോസ് വി വാണ്ട് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ അണ്ടർ ദി ഗ്രാഫ് ഓഫ് എഫ് ഓൺ ക്ലോസ് ഇൻറ്റർവൽ നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടെത്തണം ആ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഗ്രാഫ് വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഇത് കണ്ടിന്യൂസും ആവണം കൂടെ എന്ത് കൂടെ ആവണം നോൺ നെഗറ്റീവ് കൂടെ ആവണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻറ്റർവൽ എ ബി എന്നുള്ള ഇൻറ്റർവലിനകത്തായിരിക്കും ഇത് തന്നിട്ടുണ്ടാവുക എ ടു ബി എന്നുള്ള ഈ ഇൻറ്റർവലിനകത്താണ് ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഇൻറ്റർവലിനെ എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ എക്സ് നോട്ട് ഇവിടെ എൻ ലെഫ്റ്റ് എൻ പോയിന്റിന് എക്സ് നോട്ട് ആയിട്ടും റൈറ്റ് എൻ പോയിന്റിന് ബി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ആയിട്ടും റൈറ്റ് എൻ പോയിന്റ് ആയിട്ടും എടുക്കുക എക്സ് എന്നുള്ളതിന് അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇത്ര ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ്സും എൻ ഇൻറ്റർവൽസും ആയിട്ട് ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വൈ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഈ ഗ്രാഫിനെ എൻ പ്ലസ് വൺ പോയിൻറ്റ്സും എൻ ഇൻറ്റർവൽസും ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മളിവിടെ എ ഈക്വൾ ടു എക്സ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ എക്സ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സെട്ര എക്സ് എൻ മൈനസ് വൺ ലെസ് ദാൻ എക്സ് എൻ ലെസ് ദാൻ ബി എന്നുള്ള ഇങ്ങനെ ഒരു സീക്വൻസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻറ്റർവൽസ് എടുക്കണം എത്ര ഇൻറ്റർവൽസ് ആണ് എൻ ഇൻറ്റർവൽസ് അതായത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ ഈ ഇൻറ്റർവൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഐ മൈനസ് വൺ എക്സ് ഐ എക്സെട്ര ഈ ഓരോ ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അല്ലേ കാണേണ്ടത് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ അതായത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ ഉള്ളതിൻ്റെ ഏരിയ നമ്മൾ എസ് വൺ എടുത്തു രണ്ടാമത്തിൻ്റെ ഏരിയ എസ് ടു എസ് ത്രീ എക്സെട്ര എസ് ഐ എസ് എൻ അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയ എടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏരിയനെ എ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഏരിയനെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൽ ടു വേറൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുക വേറെ ഗ്രാഫ് അല്ല ഇതിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഇത് ശരിക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഈ ഒരു ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ട ഈ ഒരു പോർഷൻ അതായത് ഇവിടെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോം ഇങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ പിന്നെ ഇതിനെങ്ങനെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിലാക്കി വരച്ചതാണ് ഇത് അതായത് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു ആ ഓരോ റീജിയനും എന്തായി മാറി ഓരോ റെക്റ്റാങ്കിളായിട്ട് മാറി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടി അല്ലേ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ എക്സെട്ര ആർ എൻ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കാണുന്നതിന് പകരം ഇതിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടാൽ മതി അതായത് നമുക്കറിയാം ഇനി റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു വിട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ശരിക്കും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് നോട്ടും തമ്മ
x1, x2 is equal to c2, etc. x1 minus 1, x1 is equal to c2. That's what we choose. c1, c2, etc. c1. Then we have c1 corresponding item to f of c1. C1 is corresponding item. This is x-axis. If we have a point, we have a value. If we have a C1 corresponding item, we have a value. If we have a C2 corresponding item, we have a value. If we have a C3 corresponding item, we have a value. Length itu ni le, length itu baru ini benda ni le. Ini dah ni le, le. Orang ini ni, ini rectangle le length itu baru ini dah ni. Ini baru ini rectangle le, ini rectangle le. Ini dah ni orang ini length itu ni le. Length itu dah ni tu f of. First rectangle ni tu f of c one, dua nanti tu f of c two, tiga nanti tu f of c three, etc. F of c. Apa nama ke length tu gitu, width tu gitu. Length itu dah ni benda ni length itu baru ini dah ni. Length itu macam ni le, length equal to Sigma i equal to 1 to the other end n where n where in the f of c i. It is the length of it. f of c1 is the first rectangle length. f of c2 is the second rectangle length. The third is the fourth rectangle length. Length is the width. Then we have to say area of a rectangle length. Now we have to say a equal to area of a rectangle length. Then we have to say area of a rectangle length. Then we have to say area of a rectangle length. Approximate equal to random at the picture in the area to create you know that is random at the end of the career for the rectangle form G the one then a Sigma equal to one to an area of our area and a little or rectangle the area add is add is add is where another on a total area and what is up on a mother and then there's a media and what is another length into with the length of the land and that the bit of the body done in one day up on a mother equal to a nolat itu approximate equal to a ni, apa a a nol a ni nol di equal a wan ini dah madi n tends to infinity urut apa re, apo a equal to limit n tends to infinity a ni nolat, a equal to limit n tends to infinity a ni nolat, a ni wara ini nolat sigma equal to one to n f of c a ini nolat x, apa ni muk a equal to limit n tends to infinity sigma equal to n f of c a ini nolat x, apa ini nolat muk a ni nolat total definition nolat, le definition nama kita ingin ada area under the graph nama kita ingin ada area of a graph itu baru ini ada definition text ni lekar aktif definition anda apa tu nama kita yang ini f ni lada let f be a continuous madu bawal tu nama continuous plus itu guna mana non negative le non negative guna dia awal ni ada engil Evda interval le close interval AB ni agit tu non negative guna dia awal ni ada engil nama kita area kanan ni location kita area equal to limit n tends to infinity sigma equal to one to n f of c i into delta x. Apa ini dah na area of a graph ni area of a graph. Apa nama kita ni itu macam tu lah problem je yang ni ada. Just a description or explain to you in the area of 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 the area. Now, let's look at the area of the area. First problem is that Find an approximation to the area of the region S under the graph of f of x equal to 2x plus 3 on 0, 4 by dividing 0, 4 into 5 equal parts and choosing CI as the right end point of each interval. So, here is S0 region area and we will call it S0 region area. Now, the function is f of x equal to 2x plus 3. This is our function. Interval is 0 to 1. So, the first condition is f of x is the function of non-negative. Non-negative itu kan, maksud kita ni continuous. Am karya lah. Ini adalah polynomial function. Ini polynomial function yang orang ni itu continuous everywhere. Lah. Pini apa? Dan dia lalu dari kum close ni dalam zero four lalu continuous ada. Pini itu polynomial kita non-negative mana? Ah, ni lah. Zero ni lah. Dia x ni zero tur dalam one to four lalu. Ini adalah value tur dalam ini adalah mana non-negative mana? Apa ini adalah dari kum yang orang interval ini agak ter non-negative mana? Apa first condition ceri ay? F of x ni lah. Dia continuous mana? Non-negative mana? Ini nama lor panen tu. By dividing 0, 4 into 5 equal parts. That is, we have an interval. We have how many bags are and how many intervals are. We have 5 intervals. We have 0, 4. We have all problems. We have no problem with this problem. 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 
ഇവിടെ നമുക്ക് സീറോ ഫോറിനെ അഞ്ച് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ച് ഇൻറ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് അത് എഴുതാം പിന്നെ നമ്മളോട് ഇവിടെ സി ഐ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സി ഐ നമ്മളോട് എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ആസ് എ റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ഇൻറ്റർവെൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് വരച്ചപ്പോൾ അതിൽ മിഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ എടുത്തത് അല്ലേ മിഡ് പോയിൻ്റ് തന്നെ ആവണം എന്നൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റോ ലെഫ്റ്റ് എൻഡ് പോയിൻ്റോ മിഡ് പോയിൻ്റോ ഒക്കെ ആയിട്ട് സി ഐ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ സീറോ ഫോറിനെ എത്ര ഇൻറ്റർവലായിട്ട് എടുക്കണം അഞ്ച് സബ് ഇൻറ്റർവലായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ എക്സ് എങ്ങനെ കാണാം ഡെൽറ്റ എക്സ് ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് വിത്തും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ലെങ്ത്തും വേണം ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണാൻ ബി മൈനസ് എ ബൈ എൻ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ബൈ ഫൈവ് സീറോ ഫോർ എന്നുള്ള ഇൻറ്റർവലാണ് അപ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ എൻ എൻ എന്നുള്ളത് ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ എൻ എന്നുള്ള ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഫൈവ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നമുക്ക് എത്ര ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ടാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് വരും ആറ് പോയിൻറ്റ്സും വരും അല്ലേ കാരണം എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എക്സ് നോട്ട് മുതൽ എക്സ് ഫൈവ് വരെ ആകുമ്പോൾ ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അഞ്ച് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏ എന്നുള്ള എക്സ് നോട്ട് എന്നുള്ള പോയിൻറ്റിന് സീറോ എന്നും എക്സ് വണ്ണിന് സീറോ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് എന്ന് നോക്കാം കാരണം അവിടെ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താ ഡിഫറൻസ് എന്താ വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ എന്താ പറയുക പൊതു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയും അല്ലേ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അടുത്തത് എന്ത് വരും വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അല്ലേ ഒന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് പോയിൻറ്റ് സി എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീണ്ടും പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് വരെ കിട്ടും നമ്മളുടെ ഇതാണ് അഞ്ച് ഇൻറ്റർവൽസ് വരുന്നത് അതായത് എക്സ് നോട്ട് എക്സ് വൺ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് ഫോർ എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ ഇത്ര ഇൻറ്റർവൽസ് വരും ഇതാണ് നമ്മൾ അഞ്ച് സബ് ഇൻറ്റർവൽസ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എക്സ് നോട്ടും എക്സ് നോട്ട് എക്സ് ഫൈവ് വരെ കിട്ടി ഇനി നമ്മളോട് സി ഐ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ സി ഐ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സി ഐ ആസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി ഈച്ച് ഇൻറ്റർവൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സി ഐ ചൂസ് ചെയ്യാം സി ഐ എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ ഏതാണ് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റർവൽ അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റർവലിൽ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് വരിക ഓരോ ഇൻറ്റർവലിലെയും റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എക്സ് വൺ ആണ് അല്ലേ എക്സ് വൺ ആകൊണ്ട് നമുക്ക് സി വൺ ഉള്ളത് എന്താക്കി എടുക്കാം എക്സ് വൺ ആക്കി എടുക്കാം എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണ് ഇതിലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് ഏതാണ് എക്സ് ടു എക്സ് ഈ ടുവിനെ എക്സ് ടു ആക്കി ചൂസ് ചെയ്യാം വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അടുത്തതിലെ റൈറ്റ് ഈ ഇൻറ്റർവലിലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്താണ് എക്സ് ത്രീ എക്സ് ത്രീ എന്നുള്ളത് സി ത്രീ ആക്കി ചൂസ് ചെയ്യാം അടുത്തതിലെ റൈറ്റ് ആൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്നുള്ളത് എക്സ് ഫോർ ആണ് അപ്പോൾ എക്സ് ഫോറിനെ സി ഫോർ ആക്കിയിട്ട് അടുത്തത് എക്സ് ഫൈവിനെ സി ഫൈവ് ആക്കി ചൂസ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ഇനി ഏരിയ കിട്ടിയാൽ മതി അല്ലേ ഏരിയ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എൻ ടെൻസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ഫൈവ് ആണ് അല്ലേ എവിടെ വൺ ടു ഫൈവ് വരെ അല്ലേ എന്നെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ആണ് നമുക്ക് ഏരിയ കാണാൻ എന്താ പറയുക ലെങ്ത് ഇൻ ടു വിട്ത്ത് ആണ് വിട്ത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ആണെന്ന് കിട്ടി ലെങ്ത് ഓരോന്നിൻ്റെയും കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എ ഈക്വൾ ടു സിഗ്മ ഈക്വൾ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് സി ഐൻ്റെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ഡെൽറ്റ എക്സ് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി എഫ് ഓഫ് സി വൺ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സി ടു പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സി ത്രീ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സി ഫോർ പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് സി ഫൈവ് അങ്ങനെ അല്ലേ നമുക്കറിയാം
area de definition is the area of function. We will function the function. We will the function. We will the function. We will the function. We the function. We interval the function. We will 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 the function. We each interval and midpoint of each interval. Up now, the right hand point there is the CI choose the end of the midpoint of each interval. Okay, and we choose the end of the x equal to the start here. If of x equal to x square, like this function and then continuous like polynomial and then continuous on a zero one and interval is in the non negative one. First condition satisfied. This is the end of the Oro intervals in the middle of 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 the Delta x one by n and first ten point and the first point x zero on the x zero on the x zero on the x one and the one by n one by n x two and the one by n idea the common difference the two by n x x3 3 by n etc. x i minus 1. I will add the element of i minus 1 by n. x i by n etc. xn is xn minus 1 in minus 1 by n. xn is n by n. n by n is 1. That is the last value. xn is x0 and xn is 1. C choose here. C choose here. We have intervals. Intervals are intervals. First interval is 0, 1 by n. We have x0 and x1. 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 We have x1 and x2. We have x1 and x2. We have x1 and x2. We have x1 and i minus 1 by n i by n etc n minus 1 by n n by n that is 1 3 intervals three intervals and then we interval in agathunnam ci choose here okay so first interval edukka idinde agathunna nammal engena ci choose cheyum ci nammalude endha manattulladu midpoint a manattulladu le midpoint of each interval so, this interval is the midpoint of the first C1. So, this interval is the midpoint of the first C1. So, this is divided by 2. So, that is 1 by n plus 0 by 2. Equal to 1 by n by 2. So, 1 by 2. So, first midpoint. This is the first midpoint. This is the interval. This interval is the midpoint of the 1 by n plus 2 by n all divided by 2. So, this is the 3 by 2. So, ಇಲ್ಲಿ <laughs> One by n and delta x one by n. In one by n into sigma equal to one to n. F of ci and then ci square. Like, can number the function in the f of x equal to x square and the function and f of ci in the ci square. Okay, so ci square. 
ഉള്ളതാണ് ഐറ്റമിറ്റി അപ്പോൾ സീക്വൻസുകളൊക്കെ ഇവിടെ ആപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എ സി എം ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് എം സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടും അപ്പം എ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എ കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കണം അല്ലേ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് കിട്ടും ഇനി ഇതുപോലെ വരുന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം അത് ചെയ്ത് വിട്ട് ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതേപോലെ വരുന്നൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് തേർഡ് പ്രോബ്ലം ഇവിടെ ഞാൻ ഫംഗ്ഷനേ തരുന്നുള്ളൂ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഫംഗ്ഷൻ തരുന്നത് ഫോർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ടു വൺ അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമുക്ക് എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ സി ഐ എങ്ങനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സി ഐ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഐ എന്ന് തന്നെ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ നോൺ നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെന്ന് കിട്ടും പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം ഡെൽറ്റ എക്സ് കാണുക ഡെൽറ്റ എക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രവൽസ് ആക്കിയിട്ട് അതിനെ ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം സി വൺ കാണുക സി ടു കാണുക അപ്പോൾ ഇവിടെ സി വൺ മിഡ് പോയിൻറ്റോ ലെഫ്റ്റ് ഹൻഡ് പോയിൻറ്റോ റൈറ്റ് പോയിൻ്റോ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ സി വണ്ണിന് എന്ത് സി ഐ ഈക്വൾ ടു എക്സ് ഐ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സി വൺ ഈക്വൾ ടു എന്താക്കിയെടുക്കുക എക്സ് വൺ ആക്കിയെടുക്കുക സി ടു ഈക്വൾ ടു എക്സ് ടു ആക്കി ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്തിട്